Welcome to my channel, Designs by Rose. Um, sana nagustuhan niyo yung first vlog ko. Napanood niyo na ba? Kung hindi pa, sana panoorin niyo. And please like and subscribe to my channel. My channel is all about designing, planning, cooking, baking, and going to places. So, sana mag enjoy kayo sa lahat ng topics na gagawin ko. So, for today, ang topic ko is all about baking naman. Sa baking naman tayo. Kasi, hobby ko rin namang bake. Usually, pag walang work, nagbe-bake ako for my family. Hindi pambenta. So, kung makikita nyo dito na ang aking mga ginagawa minsan hindi na ako nagtitimbang kasi kami-kami lang naman yung kumakain pero kung balak nyong ibenta syempre kailangan meron kayong weighing skill meron din ako noon kaya lang hindi ko ginagamit minsan-minsan lang so dahil nauuso ngayon ng ube pandesal yun ang ituturo ko sa inyo ngayon nag-aral din ako dati ng baking pero basic lang para may alam lang ako sa ng konte hindi naman ako yung chef pero habi ko kasi rin na mag bake so I hope you will like it so pakinggan yun na ako ano yung mga ingredients na gagamitin bye dry yeast kailangan natin ng three fourth cup warm water one teaspoon sugar Two teaspoon dry yeast. Kailangan ng ating water is hindi sobrang init. Kung hindi, mamamatay ang ating dry yeast. Kailangan ng water natin. Yung parang gumagawa ka lang ng gatas ng baby. Yung hindi siya sobrang init. And then mix it well. Sa ating mixing bowl, hahaluin natin ang ating mga dry ingredients. 3 cups bread flour, 2 cups all-purpose flour, 1 gagamit din tayo ng 1 half cup sugar, 1 half cup powdered milk, 1/4 teaspoon iodized salt and gagamit din tayo ng 3/4 cup water para sa ating ube powder gagamit din tayo ng 1 tablespoon ube liquid flavoring so we need 2 tablespoon ube powder ihalo na natin siya sa ating warm water para ma-dissolve siya. Magpantay-pantay yung kulay niya. Sa ating dry ingredients, lalagyan na natin ng 2 teaspoon baking powder. Ayuday salt. Powdered milk. I'm using Bear brand, pero it's up to you kung anong milk ang gusto nyong gamitin. One half cup sugar. I'm using white sugar. And i-mix na natin sa dry ingredients yung ating mga na-prepare na ube flavoring. Isama na rin natin ang ating dalawang itlog. Okay. 
Then, i-check na natin ang ating yeast kung nagbubble na siya. Naging foamy na siya. So, haluin natin siya ng maayos bago natin siya ilagay sa ating dry ingredients. Ayan. Ready to mix na. Di ba ganun lang siya kabilis? O, oh, kaya nyo rin yan. Antayin na natin siya maging elastic. Pag medyo elastic na siya, ilagay na natin yung ating pinalambot na sol unsalted butter. Ayan, antayin na natin siya na maging elastic and shiny. Pag kaganyan wala na masyado nakadikit sa ating bowl, ibig sabihin, elastic na siya. So, i-check na natin siya. Pag hinila ba natin kung mapupunit ba siya o hindi. Ayan. Okay na siya. Pwede na yan. Ilipat na natin siya sa ating bowl na nilagyan natin ng oil kanina. And then, ilagay na natin siya sa ating ako, nilalagay ko siya sa aking microwave sa loob para lang maging warm siya. So, we'll wait for one hour para siya mag-rise. Magiging doble siya yung laki. So, habang nagaantay tayo, i-ready natin yung ating pan, yung ating mga gagamitin, mga jam na gagamitin, yung ating bread crumbs, Itong pang spray na to sa aking baking sheet, binibili yan sa mga baking products. Pero pag wala kayo niyan, pwede rin naman na butter lang ipahit nyo or oil para lang hindi dumikit ang inyong tinapay sa inyong baking sheet. Kakailanganin natin ng dalawang baking sheet. So, mag-start na rin tayo maghiwa ng ating cheese, melted cheese. Gawin nyo siyang square. Mga bite size lang, pwede na. Ayan. Nag-double size na siya. So, okay na. Ilagay na natin siya sa ating nilagay na mat. Lagyan natin ito ng konting all-purpose flour. And i-punch down natin ang ating dough para lumabas yung mga hangin niya. Ilipat na natin siya sa ating mat. Diba? Ang ganda ng ating dough. Hindi siya dry. Hindi siya nag-dry. No? So, bilugin nyo lang siya. Para mabilis nyo siya ma-divide. Hatiin nyo muna siya sa gitna. Para mabilis mag-divide. So, ayan. Kung wala kayong ganyan panghiwa, pwede na rin naman yung kutsilyo. Lagyan nyo ng Lard, para hindi dumikit. Ayan, gawin nyo muna siyang lag and then set aside nyo yung kalahati. Para mag-rest din siya muna. And then the other half, yan, gawin nyo siyang lag. I-roll nyo. Ayan. Pag naging lag na siya, mabilis nyo na siya madidivide. So, sa isang lag, I-divide nyo siya ng 12 pieces. Hatiin nyo muna siya sa gitna para mabilis nyo siya mahati ng maayos, pantay-pantay. 
hindi na ako gumagamit ng scale kasi kami lang naman ang kakain kung kayo, sa bahay nyo lang okay na yon. pero kung pantinda nyo, kailangan sukatin nyo rin yung bigat para pantay-pantay yung anong paninda so, una, dinivide ko siya sa apat and then, bawat isa didivide ko sa tatlo so, para maging 12 pieces ang aking pagisal sa isang roll, sa isang log so, sa ating ingredients na ginawa uh, gagamit, magiging 24 pieces ang ating pandesal pag na-divide nyo na siya isa-isahin nyo na siyang bilugin halimbawa, hindi kayo maglalagay ng palaman yan na yun, pwede nyo na siya gawing bilog i-roll nyo na siya tapos lagyan nyo ng breadcrumbs iset aside nyo na dun sa pan natin sa baking sheet pero kung lalagyan nyo siya ng palaman bilugin nyo muna sila lahat isa-isa bago mamaya ipraflatten natin sila bibilugin lang natin sila isa-isa ayan, lalagyan na natin sila ng palaman so yung rolling pin natin para hindi dumikit ang ating dough lagyan yun muna ng konting flour ayan, i-roll nyo na para ma-flatten ang ating binilog na dough nasa sa inyo kung gano'ng karaming palaman yung ilalagay nyo pero wag din sobrang dami kasi masyadong matamis na siya isara nyo siya ng maayos dahil pag hindi siya na isara ng maayos habang nagbe-bake yung inyong melted cheese, lalabas yun. Kaya kailangan isealed nyo mabuti ang inyong dough. Siguraduhin yung sealed siya mabuti. Talagang lalabas yung inyong melted butter. Ay, melted cheese. Another sample. Kaya nyo yung gawin. I-try nyo ha. Tapos balitaan nyo ako. Yung ubi jam, binili ko lang yan. Nasa sa inyo kung gagawa kayo ng sarili nyo. Para makita nyo mabuti kung paano siya nilalagyan ng palaman. Nakaka-relax mag-bake. Kaya itatry nyo rin. At pasensyahan nyo na yung kamay kong nangangatog kasi pasmado na yan sa kaka-drawing ko. So, habang wala akong drawings, nagbe-bake ako. Ayan. 
Ayan. Makagawa na tayo ng 12 rolls. So, gawin nyo uli yung kalahati uli. Hanggang sa iparayos nyo muna siya for 15 minutes. I-rest nyo. Pag okay na, ipasok nyo na siya sa preheated oven. 350 degree Fahrenheit. After 15 minutes to 17 minutes, i-check nyo na ang inyong bread. Ayan na, meron na kayong ube pandesal. Yummy! Sarap yan! Habang mainit-init, kainin nyo na. Gawa rin kayo ha! I-comment nyo sa akin kung maayos din yung paggawa nyo. Yummy! Yan ang laman niya. Sarap! Try nyo! Thank you for watching! Ano? Nasundan niya na? Sana makaluto rin kayo. Dahil nauuso ko ngayon, kaya inisip ko, yun ang itapi ko for today. So, sana masarapan kayo and balitaan niyo ko. Please comment below. And please like and subscribe to my channel. Abangan niyo ulit yung iba ko pang vlog. Thank you!